Ok amigos, esta es la típica falla de Windows 10 Vemos que el sistema está cargando el Windows 10 con su típico logo ¿verdad? Aquí vemos el disco que está trabajando Escaneamos el disco y vemos que sí está bueno pero Fíjense que termina de cargar Y no me muestra absolutamente nada de la pantalla Fíjense que la pantalla está encendida, está iluminada Queda con un fondo oscuro Pero no hay imagen y no hay absolutamente nada y el disco sí está funcionando, es más de hecho podemos activar el wifi fíjense que el, el wifi se activa es decir si sí hay actividad en el disco en el sistema pero no muestra video ¿sí? o mejor dicho no muestra imagen porque la luz sí está si sí vemos el color azul pero no está bien normalmente que es lo que se hace se suele hacer aquí se manda a hibernar si es que se deja hibernar, ¿verdad? Eh, hay gente que le baja la tapa, espera hasta que él se hiberne. Después que se hiberna, es que él vuelve a dar imagen. Sin embargo, no siempre funciona. Fíjense que el equipo está, bueno, está un poco lento también. Pero la falla es que se queda aquí. Esta es la falla que vamos a resolver. La falla por allí que nos han comentado de Wi-Fi de sonido eh, creo que de teclado también que los drivers que los drivers del sonido que no sé qué los drivers del wifi que se quedan sin wifi no esa falla no aquí nos vamos a concentrar exclusivamente en esta falla de imagen ¿sí? en windows 10 termina de cargar el windows y eh, bueno fíjense que ahí creo que ya entró a hibernar entró a suspensión fíjense que a lo que volvemos a arrancar ahí sí muestra un azul más claro que es el azul típico del sistema operativo eh, y bueno aquí ya debería entrar al sistema pero después de haber hecho todo lo demás ah bueno fíjense que aquí ya logró cargar ahora sí entra al sistema operativo con imagen y bueno fíjense que ya aquí logró entrar al sistema como tal eh, está el menú correcto todo el sistemita tal cual como está bien aquí ya podemos ver lo que es las propiedades de gráficos de Intel. No se trata de que el driver no se instale. El driver se instala, sí, pero hay una incompatibilidad con el BIOS base que viene eh, desde la de, de fábrica. ¿verdad? No viene diseñado para Windows 10. Entonces eh, hace falla con respecto a lo que es eh, la gráfica en este caso. ¿sí? Entonces vamos a eh, trabajar sobre el BIOS. Y para poder instalarle uno compatible y bueno, ver ya el resultado que ya sabemos que él, él funciona ¿sí? bueno señores esta es la M2420 vamos a hacer el proceso de grabado de videos como más de uno ya lo sabe hacer esta parte la vamos a hacer un poco más sencilla vamos a decirlo así ¿verdad? vamos a tener que sacar aquí esto esta es la parte de la memoria eh, yo no sé si el audio se llega a escuchar bien pero bueno, ahí está vamos a hacer el examen primero, ya esto se le ha hecho mantenimiento es un proceso completo ahí está el fan, ya está limpio Pero aquí todo Y contado así. Vamos a colocar algo de música. Tú sin anuncios. Uy, uh, YouTube, YouTube sin anuncios. Uh -huh. YouTube sin anuncios dice. Bien. Disipador. Y vamos a hacer un pequeño trabajo de este lado.
Bueno muchachos, ahora sí vamos a probar lo que es el arranque, ¿verdad? Que les comentaba el arranque. Voy a poner esto un poquito para acá, esto vamos a colocarlo aquí. Para que ustedes se den cuenta que... Bueno, vamos a hacer la prueba. Ya conectamos acá. Conectar aquí. Arrancamos, arrancamos la máquina. A llevar video. Ahí arranca Windows. Ahí está el logotipo. Está cargando Windows. Igualmente podemos prender el Wi-Fi. No apagarlo. Está cargando el sistema. Esta máquina está súper lenta. Obviamente hay que hacerle un mantenimiento al software. De repente lo que más se recomienda es instalarle un disco sólido para que el Windows 10 corra como debe ser, ¿sí? Todo esto aquí, fíjense que ya aquí se quitó el fondo, pero si sí tenemos imagen porque el trackpad ahí está, ¿sí? Fíjense, si está tan lenta que poco a poco quedan apareciendo los elementos en la pantalla, pero ahí van apareciendo, ¿sí? Ok, ahora sí. Entonces para comprobarlo mmm, tendremos que volver a <ríe> apagarle y volver a prender. <ríe> bueno, pero ahí está, ahí está el tutorial. Ya con esto no tiene ninguna falla. Fíjense que está arrancando la máquina. A la primera no dio la falla y no la va a dar más. ¿sí? Lo que es falla de video. Así que bueno, espero que les sea de ayuda. Por aquí a la orden siempre lo que podamos colaborar. Eh, tanto el tutorial como el archivo van a estar totalmente libres de descarga, o sea, es decir, no van a pagar nada por ello, solamente una visita al sitio web, dejen su like, suscríbanse y compartan para que muchísima más gente pueda resolver próximamente vamos a hacer el tutorial eh, mediante la actualización de Windows ese sí lleva un poco más de trabajo pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, gracias y bueno, esto es Probetech